Nokkrir tugir Íslendinga hafa fjárfest í því sem þeir telja vera rafmynd sem nefnist OneCoin. Samkvæmt upplýsingum lauruglu hefur hún hvergi verið skráð. Lauruglan í bandaríkjónum rannsakar OneCoin sem blekkingu og svindl. Íslendingur í Hongkong segir að úrslit hérarskostningana þar hafi vakið von meðal íbúa. Stuðningsmenn mótmælenda unnur þar mikinn sigur og fengu um 60% atkvæða. Fjármálar á þeirra gekk á dyr í miðjum umræðum á alþingi í dag eftir að hafa verið sakaður um að brjóta lög um opinber fjármál. Hann kallaði eftir því að þingmenn yrðu vítir. Sveitafjöluf á heimildir til að takmarka eða banna bíla umferð til að sporna við svifriksmengun samkvæmt lögum sem taka gildu um áramót. Vinna við útfærslu slíkra takmarkana er að hefjast. Demöndum og öðrum eðalsteinum var stóli frá einu elsta safni Evrópu í nótt. Vermæti þýfisins er talið hlaupa á hundruðum miljóna evra. Gott kvöld. Nokkrir tugir Íslendinga hafa keift OneCoin sem selt er sem rafmynd. Ekki er hins vegar hægt að selja myndina í skiptum fyrir beinharða peninga. Upphásmaður hennar hefur verið ákærðu fyrir peningaþvætti og fjársvik. One, two, three. Applause, please. This girl is on fire. Rúsja, where are you? Rúsja. Þetta er svo samkomu OneCoin á Wembley leikvonginum í London fyrir þremur árum. Ár eftir þetta hvarf Rússja Ignatova stopnandi OneCoin sporlaust. Gefin hefur verið út ákjæra og hendur henni í bandaríkjunum fyrir peningaþvætti og fjársvík. Og þær sakir hefur bróður hennar Konstantín játað þegar hann var handtekin fyrir á þessu ári. Fréttastofa Rú fjallaði málið á föstu dag og ragði við að ástýsir án Gunnarsdóttur sem er náin vinkona Rússju og fyrrum viðskiptafélagi. Eftir fréttir okkur á föstu dagin um OneCoin barst okkur símtalinn á fréttastofu um að þetta búlgarska fyrirtæki væri með útibú á Íslandi, einmitt hér í Hæðasmóra 6. Það er að vísu ekki skráð inn í símaskránni, en við ætlum að kíkja inn og aðtöfa hvort þetta sé rétt. OneCoin er ekki skráð á skilti við innganginn en þegar að koma er upp á aðra hæð sést OneCoin skilti fyrir utan og inni á skrifstofu. Þar er Gunnar Jónasson. Hann segist ekki tengjast OneCoin heldur nokkurs konar markastorgi á netinu sem nefnist Dílsjækar. Ég fekk sem sagt umbóði hérna fyrir Dílsjækar það var núna í júli þannig að svo hann búin var starfandi síðan þá. Dílsjækar er sölu torg þar sem menn geta keift og selt svipað og eBay, Amazon, Alibaba nefn að það hérna getum við verið með þjóðagjald með lög borga með OneCoin. Eru margir Íslendingar sem eiga þá OneCoin? Ég hef svo sem ekki tölu einu við það en Ég myndi segja að þið skipti ykkur um tugum. Þið eru þá vantalega að selja fólki vongón hérna líka? Nei, það er ekki hægt að kaupa vongón. Gunnar segir að í staðinn kaupi fólk aðgang að fjármála fyrirlestri á netinu og öðlustum leiði réttindi til að ná sér í vongón. Í fyrra var gengið í hús hér á landi og fólk hvatt til að kaupa á vongón. Í dreifibrifi sem fylgdi er fullist að þetta sé örug rafmynd. Þá kemur fram að hægt er að kaupa mis stóra pakka á vongón. Sá ódýrast er á 19.000 íslenska krónur og gefur hann átta stykki af OneCoin. Dýrasti pakkin kostar hátt í átta miljónu króna og gefur 77.000 stykki af OneCoin. Breska ríkisútvarpið hefur fjallað tölvertu málið. Fjöldi fólks hefur kift OneCoin. Sangvæmt fréttum BBC byggist salan á pyramítasvindli. Sá fyrsti sem kaupir selur öðrum og fær hluta af ágóðanum. Þeir selja svo enn öðrum og fá hluta af ágóðanum og jafnframt sá sem seldi þeim og þannig gengur það áfram. Sá sem kaupir OneCoin getur skráð sinn á vefsvæði og sé gengið á myndinni hækka og telur sér vera ávægsta peningana á svo ummunar. Fólk getur hins vegar ekki selt hana og fengið beinharða peninga en er sífælt lofað að myndin verði bráðlega sett á markað. Lauraglan á Höfuborgarsvæðinu fekk tilkynningar þegar reynt var að selja fólki hér á landi OneCoin. Á þriðja þúsund ráðmyndir hafa verið skráðir í heiminum. OneCoin er ekki ein af þeim. Þeir eru að vinna með yfirvöldum völdvæð að hérna að koma mynd inn á markað og þá verður það markaður sem er undir eftirliti. Við vitum til þess að það er ekkert leifi sem er í gangi hjá þeim, hvorki hér eða annars þar. Þau segja á þessi talsmenn þessa OneCoin og OneLive fyrirtæki sem eru bakveit að þau segja þetta sé rafmynd, tekur ekki undir það? Það er ekkert sem að stýður það, það er ekkert í gangi, það er ekkert búið að skrá út að innstæðar, þannig að eins og ég er þá veist ekki vel nein mynd, bara lofa orðum ykkur. Eitthvað sem gerist í framtíðinni. 
En er þetta vinnandi með yfirvöldum? Af hverju er ekki búin að sækja um þá skráningu hjá fjármálefteilitinu? Þeir eru að gera þetta á veröld af ísu og þú getur verið alveg kynnt er það. Flokkar sem vilja aukna sjálfstjórn fengu yfir 80% þeirra sæta sem í bóði voru í hérarskosningum í Hong Kong í gær. Kínvestjórnvöld segja að Hong Kong sé enn hluti af Kína en breskur þingmaður hvetur leiðtoga borgarinnar til að hlusta á kjósendur. Kostningaþáttangan í Hong Kong var mun meiri en nokkru sinni fyrir 70% kusu, tvöfalt fleiri en í kostningunum fyrir fjórum árum og skilabóðin voru skýr, stuðningur við þá sem hafa staðið á mótmelónum var yfirgnæfandi. Líðræði sinnar fengu um 80% fulltrúa og meiri hluta í 17 af átjón hérðum Hong Kong. Mótmælendur krægast þess meðal annars að leitogi Hong Kong verði kosin í atkvæðagreislu. Kari Lam núverandi leitogi sagði í yfirlýsingu að hlustaðirði á fólkið af auðmýkt og úrslitin virt. En alþjóða samfélagi þrýstir á hana ekki síður en mótmælendur. Do not squander this opportunity. Don't waste this chance. Here is a moment. A window has been opened for you. Mótmælin hafa haft áhrif á nám erlendra stúdenta meðal annars íslensk snámsmann sem hefur verið í nám í þrjá mánuði. Fyrir tveimur vikum breyttust aðstæður eftir að mótmælandi beið bana og öll kennsla fór fram á netinu. Hún er á leið til meginlands Kína á föstu daginn en ætlar að koma aftur í janúar. Margir nefendur séu þegar farnir. Hún hafi þó ekki sjálf upplifað sig óörugga nema eftir að mótmælin hörnuðu fyrir tveimur vikum. Lögreglan sat um aðra háskóla og margir heldu að þau myndu koma hingað. Að því nefendur hefur stoppað umferðin í kring mótmælendur og þau voru alltaf að senda manni vessit lögreglan og að koma lögreglan koma en svo kom hún aldrei. Alda segir að enn sé mótmælt þrátt fyrir stuðningin sem mótmælendur fengu í kostningunum. Sko, mér heyrist að fólki kringu mig eins og það er meiri von í fólki. Og líka bara að fá þessa staðfestingu að þeir sem stýða mótmælina, þau séu hluti af meiri hlutanum. Helgi Steinar, alþjóðastjórnmálafræðingur, hvaða þýðingu hafa þessi úrslit fyrir hann kort? Sko, í rauninni formlega séð á blaði hafa þið litla sem enga þýðingu. Svona til að skilja hvernig ríkistjórn Hong Kong virkar, hún er skipt í rauninni niður í nokkra hluta. Í fyrsta lagi ertu með það sem kallaðir æðsta stjórnin, eða chief executive, og þetta er í rauninni bara deild sem samanstendur af cirka 1200 manna teimi. Og það eru þeir sem sjá um að setja öll laugin og á fimm ára fresti kjósa inn nýjan svæðistjóra. Þannig fekk Kerjilam sitt starf. Það sem við erum að kjósa um í dag er hins vegar ekki það. Það var að kjósa um í þessum umdæmum. Hong Kong samanstendur af átjón umdæmum og það er með það sem við erum að kjósa um í dag. Í rauninni verkefnaskipting þessara stjórnar er voða lítil. Það er að tala um fólk sem ákveður kannski til dæmis hvar á að byggja nýtt stræt og skilið eða hvort á að færa bílaplan eitthvað staðan. Þetta er rauður rosalega lítið sem þeir fá að stjórna. Þannig að ég hugsa með beinum hætti þá hefur þetta voða lítil áhrif en með táknrænum hætti þá er þetta frekar stórt skref. Það er alltaf lengi verið mótmælt eins og við hefur margott sagt frá og svo er núna líka alþjóðlegur þrýstingur á Kerry Lam leitaði Hong Kong að hún hlusti á mótmælendur. Hver eru líkurnar á því að hún bregðast við þessum þrýstingi? Sko, ef ég var í Kerry Lam myndi ég að hafa miklu meira áhyggjur af þrýsting frá Peking frekar en frá umheiminum. Náttúrulega á síðan mótmælum byrju það hefur verið einhver ákveðin þrýstingur frá alþjóðasamfélaginu en sá þrýstingur hefur raun ekkert skila sér neitt. Í lok dagsins þá verður náttúrulega skilja það að þetta er á Vesturlandanum geta ríkistjórnir sagt að við viljum sína samstöðu með líðræði og allt það en í lok dagsins þá er þetta ekki í okkar slagur og í lok dagsins þá er þetta yfirmenn Kerry Lam setja í peking ekki á Vesturlandanum. Og það er nú kannski ekki mikla líkur á því að þeir kvikja eitthvað frá sinni stefnu? Nei, í raunni ef eitthvað er þá mun þetta styrkja þeirra stöðu gagvart Hong Kong. Náttúrulega undanförnum vikum þá hef við séð það er búið að færast mjög mikil harka í mótmælin og það hefur verið meira ofbildi en var á því fyrr og stjórnveldi Kína voru í ákveðinni stöðu til að segja í raunni fara í vörn og nýta þetta sem svona einhvers einhvers konar PR gegn mótmælendunum. En núna eru þið með á svart og hvítu hvar mótmælin standa og hvar íbúar í Hong Kong hugsunlega sé að standa. Og það er núna meira ennþá með mótmælinum. Kærar, þakki fyrir komuna, Helgi Steinars. Ekki mál, takk. Og við snúum okkur að öðru og förum í pólitíkina hérna heima því fjármálar á þeirra að rauka á dyr. Ég miðum umræðum um fyndarstjórn fórseta á alþingi í dag eftir að hafa krafist þess að þingmenn eru þið vítir og sakkaði fórseta um lélega fyndarstjórn. 
Þingmenn stjórnar andstöðunar höfðu sakað fjármálar á þeirra um að brjóta lögum opinber fjármál með því að ætla að veita stofnunum fjö úr varasjóðum til að rannsaka samherjamálið. Stjórnar andstæðan vill að fjárveitingin verði sett inn í fjárlög. Það sem að hæstjöldu fjármála efnaðsra þeir eru að gera með þessu, hann er að taka fjárveitingavaldið frá þinginu og setja þau inn í sinn vasa og það getum við ekki sætt okkur við og gerum ekki. Virðulegi forseti, ég ætla að stíga hér upp og bera af mér sakir um að vera að brjóta hér lög við frankan fjarlæg í landinu. Og það væri nær að hæstvirtur forseti vítti þingmenn sem að bera það upp á aðra þingmenn hér í þingsal að vera að brjóta lög. Þannig að fyrir því er enginn fótur, meiri þvælan sem kemur hér fram í umræðinni. Og ég kalla eftir því að forseti fara að taka eitthvað stjórnað þessum fundi hér. Hér var talað um áðan að þetta ávíta þingmenn fyrir það að saka fjörmálaráðþura um brotalegum og opið fjörmál. Þannig að ég geri það bara hér með aftur og aðtaka hvort að forseti segir eitthvað við því. Því að það er alveg skýrt líka í lögum um opið fjörmál þá var hann til 2019 ef það var að tala um að það er að vera uppsafnaðar heimildir þarna einhvers staðar á fjörmál. Sveitafjölu og vegagerðin fá frá og með áramótum heimil til að takmarka eða jafnvel banna bíla umferð tímabundi vegna loftmengunar. Með þessu er vonast til að hægt verði að draga úr svöfriksmengun. Vinna við útfæslu slíkra takmarkana er að hefjast. Reglulega byrta heilbriðis yfirvöld til kynningar um að svöfriksmengun mælist yfir heilsuverndamörkum á tilteknum svæðum. Í bór eru þá bennur um að draga á nótkun einkabilsins, nýta sér almenningssamgöngur, saminast í bíla, eða nota aðra vistvæna samgöngumáta. Þeir sem eru viðkvæmir fyrir í öndunafærum og börn eru sömuleiði spiðinum að forðast útvist í lengri tíma. Samkvæmt upplýsingum frá heilbriðis eftirlitir Reykjavíkur hefur svifriksmengun 14 sinnum farið yfir heilsuvendamörg þar sem afir þessu ári og í þrígang hefur köfnunarefnisoxíð sem kemur frá útblæstir bíla mælst og mikið. Slík tilkynning barst nú síðast í dag enda kjöraðstæði fyrir loftmengun, hægviðri og frost. Útlitið fyrir að svo verið áfram næstu daga. Sveitarfélaginn og höfuborgarsvæðinu hafa lengi kallað eftir heimildum til að setja tímabundnar takmarkanir á bílaumferð til að sporna við svifriksmengun. Svo heimild fjekst með samþykkt nýra umferðalaga á alþingi í sumar. Í 85. grein lagana segir að sveitastjórn eiga vegagerðinni á þjóðvegum sé heimild að takmarka eða banna umferðum stundasakir þegar mengun er yfir heilsufarsmörkum eða hætta er talin á að svo verði. Til grundvalla slíku banni skal liggja fyrir rökstöðningur fyrir takmarkun umferðar vegna mengunar, stöttur, mæli niðurstöðum og mengunarspám. Þessar takmarkanir geta meðal annars falist í breytingum að hámarsraða á tilteknum götum eða takmarkun á umferð stærri ökutækja. Þriðju möguleikinni sá að takmarka almenna bíla umferð á ákvönnu svæðum og þar ráði bílnúmeri för. Til dæmis að eitt daginn fáu bílar sem eru með bílnúmer sem enda á oddatölu ekki að aka á tilteknu svæðum á tilteknu tíma. Næsta dag getur það sama um bílnúmer með sléttum tölum. Upplýsingar um slíkar takmarkanir skulu þá gefnar með umferðamerkjum og auglýsingum á opinberu vettvangi, svo sem á vefsetri vegagerðarinnar eða sveitarfélags eða með öðrum tryggum hætti. Umrætt lög taka gildi núna næsta áramót og þá eðla vaknarsúspurning hvort og hvernig þessum heimildum verður beitt. Hjá mér er Líf Magnuðdóttir, borgafjöldur og vafki og formaður umhverfis og heilbriðis á Reykjakuborgar. Líf, hvernig ætlaði Reykjakuborgar standa málum? Þetta er alveg mjög kærkomin heimild vegna þess að sveitafjölun hafa lengi kallað eftir öðruvísi aðgerðum heldur bara að takmarka ferðir fólks með öndunarfærasjúkdóma eða takmarka útvist barna. Þannig að nú loksins þá getum við gert eitthvað í málunum með þessar lögintaka gildi og ég hef þegar sett af stað starfshóp til þess að vinna þessum málum. Við munum hitta heilbriðis eftirlit annara, sem sagt á höfuborgarsvæðinu, annað er Reykjavík vegna þess að þetta er ekki bara einkamál Reykjavíkuborgar, heldur verðum við öll sveitafélagin á höfuborgarsvæðinu að taka höndum saman vegna þess að mengur náttúrulega bara fer hérna á milli. Þannig að þetta er risastort verkefni í mínum huga. Við þurfum að vera í samstarfi, góðu samstarfi við lögregluna, við vegagerðuna. Vegagerðuna er líkil aðili í þessu máli, þetta hefnist vel. Snjallborgin kemur á málum varðandi umferðaljós eða hraða, ný hraðaljós til þess að stýra umferðinni. Það er hins vegar ekki að útfært ennþá vegna þess að við erum bara að taka okkar fyrstu skref í því að kanna möguleika okkar hvernig við getum útfært þetta með góðum hætti þannig að við séum öll samtaka um að 
að minnka þessa mengunata svifriks og útblástursdaga sem að við þekkjum öll vegna þess að þetta er líðhelsumál, þetta er heilsumál og auðvitað líka umhverfismál. Já, og fyrir ykkur að þurfa að beita þessum heimildum oft? Fyrst er auðvitað að búa til verklag sem gengur upp sem að allir geta fellt sig við. Við erum búin að fara yfir heilsuvendamörg í svifriksmálum í 14 daga á þessu ári og útblástur frá bílum hefur mælst yfir heilsuvendamörg tvisa til þrisa sinnum og það er algjörlega óvarsættalegt þannig að við þurfum að geta notað allt sem við fáum til þess að draga úr mengun á höfuborgarsvæðinu og þá þarf gott samspil milli lögreglu vegagerðarinna, sveitafélagana og heilbriðis eftirlitsvæðana. Takk fyrir þetta líf. Þetta vandamál er ekki aðeins myndi við höfuborgarsvæði því við höfum sagt frétti frá því að á Akurri hafi mælst mikil svifriksmengun. Þar er Óðin Svanfréttamaður og það liggur byrjast við að spyrja Óðin ætlar Akurri að bæra að beita þessum heimildum? Nei, hér á Akurri stendur ekki til að beita þessum heimildum samkvæmt upplýsingum frá bæriöfildum. Bærinn hefur eins og er undarfarna viku verið að dreifa sjó á götunar til að minka svifrik og það er óvætt að segja að sú aðgerð sé umdilt. Tölverar óanægju gætir meðal akurringa eftir að bæjaröfuld hóa rikbinda götur með sjó. Aðferðin virðist virka vel í baráttunum við svifrik en bílaflotin hefur þurft að gjalda fyrir hana. Þetta er ástandið á allflestum bílum á akurur í dag en hér við löður byrjuðu að mynda straður klukkan átta í morgun. Ég er það gaf alla, ég man eftir malarvegum hér á malargötum hér á akurur. Ástandið á götunum er verra núna. Bílar eru skítturi, ógeðslegri og það er einhverju hjá bæjarrappan sem verða að skamma sig. Mér er það að fara Það er bara aldrei lekki að vera eins. Þetta er ekki mönnum bjóðandi, þetta er bara sjóðrullan sem er að bjóða á. Hefur þú séð svona áður? Aldrei. Þannig að þegar við sagt þér að vera að deyja úr fyrirismyndu, ég er þetta að lifin og flestir inn í bænum. Formaður umhverfis og mannvirkjaráðs Akurjarbæir segir tilrunina með sjóin hafa gefist vel. Svifrik hafi mælst undir heilsuvendamörkum undarfarna daga þrátt fyrir stilt og þurft veður. Og það er megin markmiðið okkar að fækka þessum slæmu svifrik dögum. Þegar við erum að rikbinda óhreinar götur og þá lendum við í þessu að þær verða mjög skítvaðar og þetta berst mikið á bílana. Hefði ekki verið betra að þrífa götunar áður en saltið var borið áður? Jú, það hefði verið betra. Heitar umræður hafa skapast um ástandið í Facebook-hópnum ekkert salt á götur akurinar. Hópurinn hefur stækkað hratt síðustu daga og telur núrumlega 3500 manns. Þá hafa 1500 sett nafn sitt á undirskriftalista þar sem dreifingu salt sem mótmælt. Um helgina var svo blásið til borgarafundar. Hvernig stendur á því að maður keyrir upp með gleðan og eftir einhver steysambínum? Það sést ekki nú með kvöldvöna, það sést ekki afturljósi. Þá er þetta orðið öryggsatri. Á fundinum var kosin fjögur að manna vinnuhópur sem ætlaði að ræða við Akurrarbæ og finna lausnir. Það er að hverju skildur ekki nota salt, blanda, sand og flugur þín. Það er þetta fyrst eftir svona rosalega gott. Árlegu ljósaganga UN Women var í Reykjavík í dag en hún markar upphaf alþjóðlegs 16 daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi. Harpa var líst með appelsínugulum liti tilefni dagsins til að tákna von og framtíð án ofbeldis fyrir konur og stúlkur um allan heim. Gengi var frá Arnarhóli og að Brietartorgi en kastljósinu í ár var sérstaklega bynt að kynbundnu ofbeldi á vinnustöðum. Í tilefni að því flutti drífa snætal fórsiti að þessi barátturæðu. Mér er umhugað um tengslu ofbeldis á vinnumarkaðar og launamissjettis sem er náttúrulega annað form af ofbeldi og völd og virðingu og þeir sem njóta lítilla virðingur á vinnumarkaði eru þólendur grófasta ofbeldisins jafnframt þannig að það eru skýrtengslar á milli eins og við sáum svo vel í frásegnum erlendra kvenna á íslensku vinnumarkaði sem er í verstri valdastöðu og verða einnig fyrir mestu ofbeldinu. Um 4000 skartgripum frá 18. öld var stólið úr safninu grænu kvelfingunni í Dresden í nótt. Ráni er talið það stærsta frá setni heimstyrjöldinni. Viðvörunakerfið í grænu kvelfingunni fór í ganglaust fyrir klukkan 5 í morguna staðartíma. Eftirlitsmyndavélar sína að tveir menn brutu upp glugga með öksi og síðan sýningakassa og tóku þaðan þrjú sett af skartgripum þar á meðal demanta og rúbínsteina frá því snemma á 18. öld. Hér er mynd af einu þeirra. Öryggiskerfi var á staðnum en kveikt hafði verið í ramakskassa í götunni og því var ramakslaust í safninu. Kerfið virkaði því ekki strax. Lauraglam var komin á staðinn fimm mínútum eftir að kerfið fór svo í gang og þá voru þjófarnir á bak og burt. 
Skarkrippinir eru úr safni Ágúst Sterka fursta í Sakslandi sem stopnaði grænu kvelvinguna. Í því eru um 4000 skarkrippir. Tjónið er talið nema 100 miljóna evra ef það er þá hægt að meta það. Es ist für uns, soweit wir es momentan einschätzen können, für den Freistaat ein großer kulturpolitischer Schaden, wenn es nicht gelingt, diese Kunstgegenstände zurückzubekommen. Fulltrúi Sapsin segir að verðgildi gripana felist í sögunni. Der Materialwert an sich gar nicht so hoch zu bewerten ist, wie der Wert darin liegt, dass es diese Vollständigkeit der Ensembles gibt. Wie Sie wissen, ist der Staatsschatz des 18. Jahrhunderts, so könnte man es beschreiben. Ráni er talið það stærsta frá setni heimstyrjöldinni. Engin hefur enn verið handtekin. Já, Jóhanna, þú ætlar að fjalla um hvað? Tíðar uppsagnir og nýðursöfli í hagkerfinu í Kastlaus í kvöld. Við erum að fara yfir þessi mál í Kastlaus í kvöld vegna þess að samkvæmt útreikningu vinnumálastofnunar þá hefur atrúleysi aukist um 64% á milli ára sem er auðvitað að svakala hátala sem þýðir að atrúleysum hefur fjölgað um 3.000. Og vinnumálastofnun hefur fengið það sem aðver þessu ári 19 tilkynningar um hópu uppsagnir í ár. Þannig að það er að nóg að taka hinga koma að drífa Snædal, fórseti þessi, og Halldór Benjamin Þorbergsson framkvæðastöri samtaka atinnilífsinsinn. Og við ætlum að sjá hvað þau hafa fram að færa. Já, og við missum sjálfsögðu ekki að því. Og þá ætlum við að huga að veðri, það verður hæglátt veður næstu daga, en það er öflug hæði við Grænlandi sem tegir anga sína til okkar og heldur öllum lægðum frá landinu. Norðaustlæg 83 til 10 metrar í kvöld og nótt skíjað á norðaustur horninu en annars bjart. Það lægir enn frekar á morgun og bjart veður víðast hvar á landinu. Kólnandi og fristir víða einkum inn til landsins. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það er Þorkeld Gunnar Sigurbjörsson sem sér um íþróttirnar í kvöld. Kraftlyftinga maðurinn Júlían Jóhann Karl Jóhannsson sem bætti eigið heimsmet í réttstöðulyftu um helgina og vann bróms í samanlögum greinum á HM segist alls ekki vera búin að toppa sig. Ég er bara rétt að byrja. Fyrir hluta Íslandsmóts Karla í handbolta líkur í kvöld með tveimur leikjum. Og Jórgan Klopp, knallspurnustjóri Leverpúl, ræður um gott samband sitt við fjölmiðla í þróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Nokkri tugir Íslending hafa fjárfest í því sem þeir telja vera rafmynd sem nefnist OneCoin. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hefur hún hvergi verið skráð. Lögreglan í Bandaríkjónum rannsakar OneCoin sem blekkingu og svind. Íslendingur í Hongkong segir að úrslit hérarskosningana þar hafi vakið von meðal íbúa. Stuðningsmenn mótmælenda unnu þar mikinn sigur og fengum 60% atkvæða. Fjármálar á þeir að gekk á dyr í miðjum umræðum á alþingi í dag eftir að hafa verið sakaður um að brjóta lög um opinber fjármál. Hann kallaði eftir því að þingmenn yrðu vítir. Sveitafjölu fá heimildi til að takmarka eða banna bíla umferð til að sporna við svifriksmengun samkvæmt lögum sem taka gildu um áramót. Vinna við útfæslu slíkra takmarkana er að hefjast. Og demöntum á öðrum eðalsteinu var stólið frá einu elsta safni Evrópu í nótt verðmæti þýfisins er talið hlaupa á hundruðum miljóna evra. Þessum fréttatíma er lokið, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúpunkturis og næstu fréttir er í útverpi og sjónvarpi klukkan tíu. Takk fyrir samfeldina og sjáumst þá. Á rúf í kvöld. Aldamótabörnin eru heimildafætti frá PPC. Fylst er með 25 börnum sem fættust árið 2000 og fjallaðum áhrif erða og uppeldis á þroska þeirra. Aðferð, ný þáttaröð um afbrotafræðingin Inger Jóhanni Vík. Fórseti bandaríkjana hverfur meðan á heimsókn hennar til Svíþjóðar stendur. Robert Frank, ekki blikka. Ljósmyndarinn Robert Frank er á mörgum talin eitt mesti áhrifavald